அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் அகடமி வந்து பரிந்து வச்சுருக்காங்க அன் அகடமியில் வந்து டிஎன்பிசி கேட்டில் எண்ணூருக்கு பேர் பண்ணி சாப்ட்வேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ சொல்ல ஃபாலோ பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நியூ கோர்சஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் அனைத்து படங்களும் வாட்ச் ஆல்மை அனைத்து படங்களையும் பாருங்க டவுன்லோட் பண்ணி வந்து ஆஃப்லைனையும் பார்த்து கொள்ளலாம் அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கும் மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் தமிழா ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் மற்றும் எஸ்ஐ போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான வினாக்கள் அடங்கிய ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் கண்டபேஸ் பார்ட் த்ரீ பொது அறிவு மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்ட் த்ரீ பார்க்க போது மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன் லைனர் பார்க்க போகிறோம் முயற்சிதான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி வரும் முதலாவதாக உபர் உபருடைய முதன்மை தூதர் பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் யாருனா விராட் கோலி விராட் கோலி தான் வந்து உபருடைய பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறக்கூடிய இடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறக்கூடிய இடம் எதுனா இந்தியா இந்தியாவில் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நடைபெற இருக்கிறது அடுத்து ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்த ஆண்டு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் நாள் இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினெட்டில் ஆங்கிலேய அரசால் கொண்டு வரப்படும் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் ஆக்ட் இந்த ரவுலட் சட்டம் வந்து எப்படின்னா எந்த ஒரு இந்தியர்களை வந்து எந்த ஒரு முன் விசாரணை இன்றி கைது பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து தான் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் இருக்கக்கூடிய ஜாலியன் வலாபாக் என்னும் பூ பூங்காவில் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் வந்துட்டு அமைதியான முறையில் அமைதியான முறையில் வந்து கூடியிருந்தாங்க இதை அறிந்த ஆங்கிலேய இராணுவ தளபதியான ஜென்ரல் ஓ டயர் அவர்கள் வந்து அவர்கள் எந்தவித முன் அறிவிப்புமின்றி துப்பாக்கி சூடு நடத்த உத்தரவிட்டதில் ஆயிரக்கணக்கான வந்து கொல்லப்பட்டன இதுதான் வந்து இந்திய வரலாற்றில் வந்து மிக மிக கொடுமையான கொடூரமான ஒரு படுகொலை நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இது எப்போ நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூணாம் நாள் இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை எதிர்த்து நைட்வுட் பட்டத்தை தொடர்ந்தவர் யார்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் அடுத்து இந்தியாவுடைய முதல் வைசிராய் அல்லது இந்தியாவுடைய முதல் அரசு பிரதிநிதி யார்னா கானிங் பிரபு இவர் தான் கடைசி தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னாலும் இவர் இந்தியாவுடைய முதல் வைஸ்ராய் ஆனாலும் கானிங் பிரபு தான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பிம்ஸ்டெக் சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பிம்ஸ்டெக் சம்மிட் எங்கே நடந்ததுனா நேபாளம் நேபாளத்துடைய ஹாட்பான் நடந்ததுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிம்ஸ்டெக் மாநாடு அடுத்து உலக வங்கி இந்த வேர்ல்டு ஃபேங்குடைய ஹெட் கோட்டர் எங்கே இருக்குன்னா வாஷிங்டன் வேர்ல்டு ஃபேங்குடைய ஹெட் கோட்டர் எங்கே இருக்குது வாஷிங்டன் அடுத்து ஆக்ரா நகரத்தை உருவாக்கியவர் யார் ஆனால் சிக்கந்தர் லோடியால் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆக்ரா அடுத்து சித்தா வேரியர் நித்திலா சித்தா வேரியர் சித்தா வேரியர் நித்திலா என்ற புத்தகத்தில் ஆசையான ஆமிஸ் திருபதி ஆமிஸ் திருபதி என்பவர் எழுதிய புத்தகம் தான் சித்தா வேரியர் நித்திலா அடுத்ததாக சின்னா ஆஃப் அண்ட் ஹேம் டு அவர் கவுஸ் சின்னா ஆஃப் அண்ட் ஹேம் டு அவர் கவுஸ் என்ற புத்தகத்தோட ஆசிரியானா கிரண் தோசி கிரண் தோசி என்பவர் எழுதிய புத்தகம் தான் சின்னா ஆஃப் அண்ட் ஹேம் டு அவர் கவுஸ் அடுத்து ஃபிஃபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபிஃபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கோல்டன் குளோவ் அவார்டு ஃபிஃபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கோல்டன் குளோவ் அவார்டு வின் பண்ணவர் யார்னா திபாத் கோட்டியாஸ் பெல்ஜியம் நாட்டைச் சேர்ந்த திபாத் கோட்டியாஸ் தான் வந்து ஃபிஃபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான கோல்டன் குளோவ் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான சர்வதேச எல்லைக்கோட்டுக்கு என்ன பெயர் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கு இடையான சர்வதேச எல்லைக்கோட்டுக்கு என்ன பெயர்னா மேக் மோகன் லைன் இந்த மேக் மோகன் கோடு தான் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கு இடையில சர்வதேச எல்லைக்கோடு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில இந்த சர்வதேச எல்லை கூடனா ரெட் கிளிப் கோட் சொல்லுவோம் ரெட் கிளிப்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் மேக் போகனா இந்தியாவுக்கு சீனாவுக்கு இடையில இருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பல்ஸ் போலியோ மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பல்ஸ் போலியோ மிஷன் திறந்து வைத்தவர் யாருனா ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ராம்நாத் கோவிந்த் அந்த திறந்து வச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பல்ஸ் போலியோ மிஷன் அடுத்து வாடகை கூரை கொள்கை கூட தொடர்புடையது வாடகை கூரை கொள்கை கூட தொடர்புடையது சூரிய மின்சக்தி நிலையம் சூரிய மின்சக்தி நிலையம் வந்து வாடகை கூரை கொள்கையுடன் தொடர்புடையது அடுத்து கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்த டெல்லி சுல்தான் வரக்கூடிய கில்ஜி மரபு அல்லது கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்னா ஜலாலுதீன் பெரோஸ் கில்ஜி ஜலாலுதீன் பெரோஸ் கில்ஜி அடுத்து தேசிய
இது எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லை ஜிமெயில் பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே அனுப்பப்படும் இதோட ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் மேஸ் அண்ட் ரீசனிங் உடைய உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய நேம் நெட்வி அனுப்புங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஸ் ஷெடியூல் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் அனுப்பப்படும் பே பண்ண உடனே உங்களுக்கு உடனே டென் மினிட்ஸில் வந்துட்டு எல்லா வீடியோ ஃபைலும் சென்ட் பண்ணப்படும் திருப்பி எடுக்கத்தும் தொடர்புடையது புத்த மதம் திருப்பி எடுக்கத்தும் தொடர்புடையது புத்த மதம் புத்த மதத்தினுடைய அது புனித நூல் தான் திருப்பி எடுக்க சொல்கிறோம் மூன்றுது திருப்பி எடுக்கணும் மூன்று கூடை அப்படின்னு பொருள் அது என்ன சுத்த பீடகம் வினய பீடகம் அபிதம பீடகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி எடுக்கம்னா அடுத்து மிட் நைட் சில்ட்ரன் மிட் நைட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் யாருன்னா வந்து சல்மான் ருஷ்டி சல்மான் ருஷ்டி தான் வந்து மிட் நைட் சில்ட்ரன் புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தற்போதைய தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யார்னா ரஞ்சன் கோகாய் ரஞ்சன் கோகாய் தான் உச்ச நீதி தற்போது தலைமை நீதிமன்றம் யாருன்னா தீபக் மிஸ்ரா இருந்தார் இப்போ வந்து ரஞ்சன் கோகாய் தான் இருக்காங்க அடுத்து நிதி ஆயோக் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் நிதி ஆயோக் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இண்டியா நிதி ஆயோக் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் எப்படா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த திட்டக்குழுவோட பெயரை தான் நிதி ஆயோக் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அடுத்து உலக தண்ணீர் தினம் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய நாள் உலக தண்ணீர் தினம் அனுசரிக்கப்படுறாங்க மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வந்து காடுகள் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு உலக தண்ணீர் தினம் அடுத்து உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியாவோட இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் உலக பசி குறியீட்டில் இந்த வேர்ல்டு ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இதில் உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியாவோட இடம் எப்படினா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி மூணாவது இடம் அடுத்து ஐஎம்எஃப் இதோட அப்ரிவியேஷன் விரிவாக்க என்னது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இது ஐஎம்எஃப்டைய விரிவாக்கம் அடுத்து ராணா பிரதாப் சாகர் அணைக்கட்டு ராணா பிரதாப் சாகர் அணைக்கட்டு எந்த ஆற்றின் குறுக்காக கட்டப்பட்டுள்ளதா சம்பல் ஆறு சம்பல் ஆற்றினுடைய குறுக்காக கட்டப்பட்டுள்ளது ராணா பிரதாப் சாகர் அணைக்கட்டு அடுத்து ஹரியானா மாநிலத்துடைய மாநில மரம் ஹரியானா மாநில அரசாங்கத்துடைய மாநில மரம் எதுனா அரச மரம் அடுத்து விம்பிள்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாம்பியன் விம்பிள்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சாம்பியன் ஏஞ்சலி கெர்பா ஏஞ்சலி கெர்பா தான் வந்து விம்பிள்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சாம்பியன் அடுத்து சாலை போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க ரோபோ பயன்படுத்தப்பட்ட இந்திய நகரம் சாலை போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க ரோபோ பயன்படுத்தப்பட்ட இந்திய நகரம் எதுனா இந்துர் அடிமை வம்சம் டெல்லி சுதந்திர முதலாவது மரபான அடிமை மரபு அல்லது மாம்லுக் மரபுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடிமை மரபு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு குத்புதி நைபக்கால தான் உருவாக்கப்படும் அடிமை மரபு ரஷ்யா சுல்தான் அந்த ரஷ்யா பேகம் இந்த ரஷ்யா சுல்தான் யாருனா இல்டிமிசோடைய மக தான் ரஷ்யா சுல்தான் டெல்லி ஆண்ட முதல் பெண் ஆட்சியாளர் த பஸ்ட் உமன் ரூலர் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து டபிள்யூஹெச்ஓ ஹெட் குவார்டர் த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த உலக சுகாதார நிறுவனத்தில் ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவா ஜெனிவாவில் தான் இருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர் அடுத்து அஜந்தா எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் அஜந்தா எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் வந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தவைனா புத்த மதம் புத்த மதத்தை சார்ந்தவை தான் அஜந்தா எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் அடுத்து ஓசோன் லேயர் ஓசோன் படலம் அமைந்துள்ள அடுக்குன்னா ஸ்டோட்டோஸ்பியர் ஸ்டோட்டோஸ்பியரில் தான் ஓசோன் படலம் அமைந்துள்ளது ஆகாய விமானங்கள் செல்லக்கூடிய அடுக்கும் இந்த ஸ்டோட்டோஸ்பியர் தான் படையடுக்கு என்று சொல்லப்படுகிறது கீழேருந்து வலிமனத்துடைய இரண்டாவது அடுக்கு இசை எந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படி இசை எந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா வந்து சாம வேதம் இசை எந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட சாம வேதம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர் விருது எல்ஐஎஃப்ஏ விருது சிறந்த நடிகர் விருது என இர்ஃபான் கான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நடைபெறும் இடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நடைபெறும் இடம் சீனா இந்தியாவை ஆண்ட முதல் பெண் அரிசி இந்த பஸ்ட் உமன் ரூலர் ஆஃப் இந்தியா ரஷ்யா சுல்தான் பேகம் இல்டுமிசோடைய மகள் இவங்க அடுத்து சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை உருவாக்கிய வேதங்களை நோக்கி செல் என்று கூறிய சுத்தி இயக்கத்தை உருவாக்கிய இந்து சமயத்துடைய மார்ட்டின் லூதர் கிங் என்று சொல்லிய சுதேசி இந்தியா இந்தியருக்கு என்று முழங்கிய சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி இயற்பியான பூல்க் சங்கர் ஈபிள் டவர் அமைந்துள்ள இடம் பாரிஸ் ஈபிள் டவர் வந்து அமைந்துள்ள இடம் பாரிஸ் அடுத்து இந்தியாவின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுவதுனா மும்பை இந்தியா நுழைவாயில் கேட் பை ஆஃப் இந்தியா மும்பை இதுவரை தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க
அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் பேஜ் உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாவே வரக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் ஃபோர்ட்டி தேர்வில் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமையும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது கூட உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் இந்த ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் வந்துடும் மேஸ் அண்ட் ரீசனிங் மெட்டீரியல் அதை எழுதப்பட்ட மெட்டீரியல் மேஸ் அண்ட் ரீசனிங் அதை பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நல்ல இதில் இருக்க மேஸ் ரீசனிங் அந்த மெத்தட் பார்த்தாவே வரக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் எஸ்ஐ அண்ட் கான்ஸ்டபிளில் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அந்த ரீசனிங் அப்படி எழுபது கொஸ்டின் நீங்கள் அடிச்சிடலாம் அதனால் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய நேம் நேட்டிவ் அனுப்புங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் நேம் நேட்டிவ் அனுப்புங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் ஒரு ஸ்கெடியூலும் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் அனுப்பிச்சுடுறேன் இந்த டெஸ்ட் பேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டணம் வந்து தேர்வு கட்டணம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மட்டும்தான் முழுவதும் பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச